Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μην διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Αναμειγνύεται άμυλο καλαμποκιού και ανθιθίου. Πασπαλίζεται ελαφρά τις κατακλήσεις για να μην μολυνθούν. Βάζετε μέλι σε μία γάζα και την τοποθετείτε στην πληγή κάθε νύχτα. Το επόμενο πρωί, μετά από ήπιο πλήσιμο, τοποθετείτε ξανά γάζα με μέλι. Οι κατακλήσεις θα επουλωθούν μέσα σε δύο εβδομάδες. Μετά από προσεκτικό καθαρισμό της πληγής, ανοίγετε μία κάψουλα βιταμίνης ε και την αλήφετε απευθείας στην πληγή. Ανακουφίζει από τον πόνο και επιταχύνει την επούλωση. Αν η πληγή είναι ανοιχτή, ρίχνετε στην περιοχή ζάχαρη άχνη και καλύπτετε με αεροστεγή γάζα. Αλλάζετε τη γάζα καθημερινά, πρωί και βράδυ. Πλένετε ελαφρά την περιοχή με υγρό καλέντουλας, προτού ρίξετε νέα ζάχαρη και αλλάξετε τη γάζα στην πληγή. Ξαπλώνετε τον άρρωστο σε μάλινο επίστρωμα. Το επίστρωμα από μαλλί προβάτου είναι το καλύτερο για την περίπτωση αυτή. Αν δεν βρείτε, φροντίστε να βρείτε κάποιο καλής ποιότητας που να ανακουφίζει τον ασθενή. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Μέα Κόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το Μέα Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.